கற்பது ஐஏஎஸ் வாயிலாக தங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வணக்கம் நண்பர்களே இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இந்தியா மீது நடந்த முக்கிய படையெடுப்புகளை தான் பார்க்க நண்பர்களே கற்பது ஐஏஎஸ்க்கு உங்க கொடுக்கற ஆதரவுக்கு நன்றி எங்களுடைய பொருளாதார வகுப்புகளை பார்க்கணும் அப்படின்னா அன் அகாடமி டாட் காம் ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் குபேந்திரன் அப்படிங்கிற வலைப்பக்கம் போனீங்கன்னா வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் அன் அகாடமியோடைய ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா வந்து எங்களுடைய பொருளாதார வகுப்பு முழுவதுமாக நீங்கள் பார்த்து பயனடை ஸோ இதில் கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மச் பெட்டர் ஏன் அப்படின்னா வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இந்த கொடுத்துருக்கிறதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இது சார்ந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சோ தொடர்ந்து பாத்துடுவாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து கிறிஸ்துவுக்கு முன் முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறு அலெக்சாண்டர் படையெடுப்பு ஓகேங்களா சோ அலெக்சாண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அவர்தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா மீது படையெடுத்து வந்தாரு இந்தியாதான் இந்தியாவை கைப்பற்றி விட்டால் உலகத்தை வென்றதாக அர்த்தமாகிவிடும் அப்படின்ட்டு வந்தாரு ஓகேங்களா சோ அவர் இருக்கும்போது புருஷோத்தமர் மன்னரோட அதாவது புருஷோத்தமரோட சண்டை போட்டிருப்பாரு சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா சோ அலெக்சாண்டர் படையெடுத்து வந்தது யானை வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து போர் புரிந்தது சோ குரங்கெல்லாம் வந்து வித்தியாசமா இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்திருப்பாரு சோ அந்த கதை ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் சோ எந்த நதிக்கரை இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பாங்க சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறு கிமு அலெக்சாண்டர் படையெடுப்பு தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு அதாவது கிமுல இருந்து கிபி வரும்போது டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே வரும் அந்த நம்பர் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஓகேங்களா சோ நீங்க இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹிஸ்டரியில கொஞ்சம் வந்து புதுசா படிக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் என் எப்படி அப்படின்னா வந்து கிராஃப் நீங்க பாத்துருப்பீங்க நடுவுல ஜீரோ இருக்கும் இந்த பக்கம் பிளஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடு வலது பக்கம் பிளஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் இடது பக்கம் வந்து நெகட்டிவா மைனஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி தான் நெகட்டிவா இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கிறிஸ்துவுக்கு முன் அந்த ஜீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கிறிஸ்து பிறந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிளஸ்ல இருக்கிறதெல்லாம் கிறிஸ்துவுக்கு பின் இப்ப வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்குமே இருக்கும் ஓகேங்களா கிறிஸ்துவுக்கு முன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்ப முப்பத்தி ஒன்னு கிறிஸ்துக்கு முன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து திருவள்ளுவர் ஆண்டு முப்பத்தி ஓரு வருஷ ஆண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டணும் சோ அப்படி கூட்டும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜீரோக்கு முன்னாடி நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும் சோ அப்படி பார்க்கும் போது முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறு அலெக்சாண்டர் வந்தது இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு அசோகருடைய கலிங்க போர் ஓகேங்களா சோ தென் அகைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்படியே குறைஞ்சு குறைஞ்சு நூறு ஐம்பது பத்து ரெண்டு ஒன்னு ஜீரோவா மாறி அதன் பிறகு கிறிஸ்துவுக்கு பின் முகமது பின் காசிம் இவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதாவது ஆப்டர் கிறிஸ்துவுக்கு பின்ல இருந்து முகமது பின் காசிம் தான் வந்து இந்தியாவை அட்டாக் பண்ண வர்றாரு ஈராக்கை சார்ந்தவர் முகமது பின் காசிம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈராக் ஏடி செவன்டி அதாவது செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஏடி ஃப்ரம் ஈராக் இவர் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவை ரெண்டு இடத்துல அட்டாக் பண்ணிருப்பாரு குறிப்பா சொல்லணும்னா சிந்து மாகாணம் சிந்து மாகாணம் இப்ப எங்க இருக்கு அப்படின்னா வந்து பாகிஸ்தான்ல இருக்கு சிந்து மற்றும் தஹிர் இந்த இரண்டையுமே வந்து கைப்பற்றி இருப்பாரு சோ இதனை பின் தொடர்ந்து வந்தவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிபி அதாவது கஜினி வந்திருப்பாரு கிபி ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துல முகமது கஜினி ஓகேங்களா என்னன்னா கஜினி ஆஃப் முகமது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து குஜராத்ல இருக்கிற சோம்நாத் கோவில வந்து படையெடுத்திருப்பாரு சோ இந்த கஜினி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு துருக்கிய இவர் வந்து குஜராத்ல இருக்கிற இந்த சோம்நாத் ஆலயத்தை எத்தனாவது தடவை வந்து வந்து தாக்கியிருப்பார் அப்படின்னா வந்து ஆறாவது முறையாக இந்தியாவுக்கு வந்து தாக்கியிருப்பாரு ஓகேங்களா சோ ஆறாவது தடவையா வந்து தாக்கியிருப்பாரு இதனை தொடர்ந்து வந்து இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது முகமது கோரி வந்திருப்பாரு முகமது கோரி பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி அந்த இடத்துல அந்த பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா குஜராத்ல அகைன் வந்திருப்பாரு முகமது கோரி முகமது கோரி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் தான் சோ முகமது கோரி பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் சோ இதனை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் தரைன் போர் நடந்திருக்கும் முதல் தரைன் போர் ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று கிபி ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றுல முகமது கோரிக்கும் பிருத்திவிராஜுக்கும் நடந்ததுதான் வந்து முதல் தரைன் போர் இந்த முதல் தரைன் போர் பாத்தீங்கன்னா வந்து கோரிக்கும் பிருத்திவிராஜுக்கும் நடந்திருக்கும் கோரி வந்து தோத்திருப்பாரு பிருத்திவிராஜ் ஜெயிச்சிருப்பாரு சோ அகைன் இரண்டாவதாக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இரண்டாவது தரைன் போர் நடக்கும் ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டுல நடந்திருக்கும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கோரி வென்றிருப்பார் பிருத்திவிராஜ் தோத்திருப்பாங்க இதனை நினைவா வைத்துதான்
ஓகேங்களா சோ அப்படி வந்திருக்கும் போது இவரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இஸ்லாமியர் துருக்கியரை பாக்குறோம் சோ துருக்கியர் சொல்லும் போது பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோரி ஏவுகணை வச்சிருக்காங்க நம்ம இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிருத்திவி ஏவுகணை இருக்கு நம்ம இந்தியா இப்பயும் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ராணுவத்தால் பிருத்திவி ஏவுகணை சோதனை செய்யும் போது பாகிஸ்தான்ல இருந்து கோரி ஏவுகணை சோதனை செய்வாங்க சோ ஹிஸ்டரி வரலாறு படிக்கிறதுக்கான அர்த்தம் இதுதான் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிற நிகழ்வ நம்ம வரலாறோடையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் சோ ஏன் அப்படின்னா வந்து நேற்றைய நிகழ்வு தான் வரலாறாக மாறுது இப்ப நடந்தது கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது வரலாறு சோ வரலாறு படிக்கிறதுக்கு அவசியமும் இது இருக்கு இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பாத்தீங்கன்னா வந்து முட்டி மோதிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து இந்த பீரியட்ல இருந்தே வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கோரி மற்றும் பிருத்திவிராஜ் சோ இந்த கோரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து முகமது கோரி ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி எட்டுல குஜராத்துக்கு ஊடுருவி இருப்பாரு ஊடுருவி அங்க இருந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏற்கனவே கஜினி வந்து படையெடுத்து வந்தாரு சோ அதனே தொடர்ச்சியா தான் வந்து இவரும் வந்திருப்பாரு கோரி முகமது கோரி சோ இதுக்கப்புறம் வந்தது வந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல தைமூர் படையெடுப்பு நடந்திருக்கும் தைமூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மங்கோலியர்கள் தைமூர் மங்கோலியர்கள் அதாவது மத்திய ஆசியான்னு சொல்ற சைனாவுக்கு மேல இருக்கும் நீங்க மேப்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மங்கோலியால இருந்து வந்திருப்பாங்க தைமூர் இவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து படையெடுத்து வந்ததன் மூலியமாக முக்கியமான ஒரு சில நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கும் குறிப்பா சொல்லணும்னா வந்து டெல்லி சுல்தான் வந்து பீல்ச்சிக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஒரு முக்கிய காரணமாக இந்த தைமூர் படையெடுப்பு நிகழ்ந்திருக்கும் சோ இதனை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கிபி ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல வந்து வாக்குடகமா வந்திருப்பாரு இந்தியாவை கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு கடல் வழியாக கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு ஐரோப்பியாவில இருந்து சோ அதுக்கு அதனை பின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டுல முதல் பாணிப்பட்டு போர் நடந்திருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாபருக்கும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் நடந்திருக்கும் பாபருக்கும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சோ பாபரை வந்து யார் அழைச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து தௌலத் கான் லோடி ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்ராஹிம் லோடி வந்து அவர்களுடைய கூட இருந்த சகாக்களோட வந்து சின்ன பிரச்சனையா இருக்கும் சோ அதனால வந்து தௌலத் கான் லோடி வந்து பாபரை அழைத்து இப்ராஹிம் லோடிய வந்து படையட அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு சோ பாணிப்பட்ட தாக்கி இருப்பாரு சோ அப்படி வந்ததுதான் வந்து பாபர் வந்து முகலாயருடைய வம்சம் இந்தியாவுல வந்து ஆட்சிக்கு அமர்த்திருக்கும் சோ இதனை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அடுத்ததாக இரண்டாம் பாணிபட் போர் இரண்டாம் பாணிபட் போர் பாத்தீங்கன்னா வந்து அக்பருக்கும் ஹெமுவுக்கும் நடந்திருக்கும் இதுவும் வந்து ஒரு ஒரு சொல்ல போனா வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஒரு விஷயம் தான் சோ இந்த பீரியட்ல வந்து அக்பர் வந்து டைரக்டா இருந்திருக்க மாட்டாரு டைரக்ட் அப்ப வந்து சின்ன பையனா தான் இருந்திருப்பாரு அக்பர் சோ அதனால வந்து டைரக்டா இல்லாம இவருடைய உதவியால் அவருடைய வச்சுதான் வந்து படையெடுத்திருப்பார் சோ அந்த முக்கியமான அந்த நபர் யார் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்பாங்க சோ முக்கியமான ஒரு நபர் சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது நான் இந்த வீடியோடைய கடைசியில சொல்றேன் சோ ஏன் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப முக்கியம் சோ நிறைய தடவை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரி இந்த ஹெமு வந்து தோத்து போயிருப்பாரு அக்பர் வந்து ஜெயிச்சிருப்பாரு இந்த ஹெமுவோடைய பேர் என்ன அப்படின்னா வந்து முழுமையான பெயர் என்ன அப்படின்னா வந்து முகமத் அதில் ஷா சுர் வசீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முகமத் அதில் ஷா சுர் வசீர் இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெமு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹெமு பரம்பரை மற்றும் முகலாய பரம்பரையை சேர்ந்த அக்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது பாபர் கடுத்து ஹுமாயின் வந்திருப்பாரு ஹுமாயினுக்கு அடுத்து தான் அக்பர் இருந்திருப்பாரு சோ இந்த அக்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹெமுவை தோக்கடிச்சுட்டு எந்த இரு நகரத்தை கைப்பற்றினார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க இங்க குடுக்கல நான் சொல்றேன் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு வர்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ டெல்லி மற்றும் ஆக்ரா இந்த ரெண்டையுமே வந்து கைப்பற்றி இருப்பார் சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் அப்படின்னா வந்து இந்த ரெண்டு நகரத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்பர் நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஃபார்ம் பண்ணிருப்பாரு சோ பிளஸ் வந்து இதனை தொடர்ந்து டெல்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கிய இடமாகவும் மாறி இருக்கும் சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ அது யார் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் யாருடைய துணையோடு ஏன்னா வந்து அக்பர் அப்ப சின்ன பையன் சோ அதனால போர் புரிய கூடாது சோ யாருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா அதாவது அக்பருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா யார் போர் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்க பாக்கணும் இந்த விஷயம் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு திரைப்படத்துல அதாவது குறிப்பா சொல்லணும் ஜோதா அக்பர் திரைப்படத்துல வரும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அந்த இதுலயே வந்து கொடுத்திருப்பாங்க சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து தலைக்கோட்டை போர் அதாவது தலைக்கோட்டா வார தலைக்கோட்டான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஐந்துல நடந்திருக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஐந்துல தலைக்கோட்டை போர் விஜயநகரத்துக்கும் பாமினி அரசுக்கும் நடந்திருக்கும் விஜயநகரத்துக்கும் பாமினி அரசுக்கும் நடந
விஜயநகர பேரரசுல மட்டும்தான் வந்து பெண்கள் பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டார்கள் மற்றும் பெண்களே வந்து போர் புரிஞ்சாங்க இந்த தலைக்கோட்டை போர்லயும் பாத்தீங்கன்னா வந்து சில பெண்கள் வீரமிகு பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா போர் புரிஞ்சதாக வரலாற்று சுவடுகள் இருக்கு சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல நதிர் ஷா வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல்லிக்கு படையெடுத்திருப்பாரு அகைன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பிளாஸ்டிக் போர் பிளாஸ்டிக் போர்ல இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா வந்து ஆங்கிலேயருக்கும் நவாப்புக்கும் கொடுத்திருக்காங்க ஓகே இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் போர் பேட்டில் ஆப் பிளாஸ்டிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப நடந்திருக்கும் அப்படின்னா வந்து இருபத்தி மூணு எழுதிக்கோங்க இருபத்தி மூணு ஜூன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நடந்தது இது சொன்ன மாதிரி பிரிட்டனுக்கும் நவாபுகளுக்கும் தான் நடந்திருக்கும் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து சிராஜு தௌலா இவருக்கும் பிரிட்டனுக்கும் தான் நடந்திருக்கும் சோ இவர் தோத்திருப்பாரு பிரிட்டன் ஜெயிச்சிருப்பாங்க சோ தென் அகைன் வந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி அதாவது மூன்றாம் பாணிபட் நடந்திருக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அகமத்தா அப்தாலி மராத்தியர் இந்த மூணுகளுக்கும் மூணு பேருக்கும் இடையே வந்து நடந்திருக்கும் அதாவது சொல்ல போனா வந்து அப்தாலி அண்ட் மராத்தியர்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஸ் வர்சஸ் அகமத்தா இவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு நடந்திருக்கும் சோ லாஸ்ட் அண்ட் பைனல் ரொம்ப முக்கியமானதும் கூட ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நான்குல பக்சர் பேட்டில் ஆப் பக்சர் சொல்லுவாங்க பக்சர் போர் நடந்திருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அகைன் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் நவாப்புக்கும் நடந்திருக்கும் இந்த பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நவாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் அவுதுடைய நவாப் மற்றும் சிராஜு தௌலான்னு ஏற்கனவே பிளாஸ்டில சொன்னேன்ல அவர்களுக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சுஜாவு தௌலா இருந்திருப்பாரு சோ சுஜாவு தௌலா மற்றும் முகமது ஷா ஆலம் அதாவது முகலாயர் கடைசி லேட்டர் முகல் சொல்லுவாங்க அதுல வந்து முகலாயர் பேரரசை சேர்ந்த ஷா ஆலம் இரண்டு இரண்டாம் ஷா ஆலம் இந்த மூன்று பேருமே ஒன்றாக இணைந்து பிரிட்டன் பிரிட்டனோட போர் புரிஞ்சிருப்பாங்க சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்சர் போர் இது நடந்த தேதி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இருபத்தி இரண்டு அக்டோபர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நான்கு பக்சர் போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் மீர் ஜாஃபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நவாபா மாறி இருப்பாரு சோ மிர் ஜாஃபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் நவாப் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரதேசத்துக்கு பெங்கால் பீகார் ஒடிசா இந்த மூணுக்குமே சேர்த்து இவர் தான் வந்து முதல் நவாபா இருந்திருப்பாரு சோ யாருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்திருப்பாருனா வந்து பிரிட்டிஷோடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்திருப்பாரு அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிழக்கு இந்திய கம்பெனி தான் சோ அதனால ஆட்சி அதிகாரம் அப்ப அந்த பீரியட்ல அவருக்கு இல்ல பாராளுமன்றம் அதாவது பிரிட்டன் பாராளுமன்றம் சொல்லல சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டன் கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிற ஒரு நபரை வந்து நவாபா மாத்தணும்னு சொல்லி இவரை மீர் தாபர கொண்டு வந்திருப்பாங்க சோ இப்ப நீங்க பார்த்தது முழுவதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து கொண்டு வந்த துணுக்கு தான் சோ இது இதுல இருந்து கொஸ்டின் வரலாம் பிளஸ் நான் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்கேன் சோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அரியன் கிளாஸ்ல நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் சோ கண்டிப்பா வந்து அரியன் கிளாஸ் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க அதுல இது எல்லாமே நான் சொல்லுவேன் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க பிளஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் உங்க நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் யார் யாரெல்லாம் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே இது வந்து ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணாதான் வந்து மேலும் மேலும் நண்பர்கள் வட்டாரம் விரிவடையும் மற்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அனைவரும் பயனடைவார்கள் சோ அனைவரும் பயனடைவதுதான் வந்து நம்மளுடைய இலக்கு இலவச கல்வி லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் இல்லா இந்தியா ஏழ்மை இல்லா இந்தியா சோ இதுதான் வந்து எங்களுடைய இலக்கு சோ எங்களுடைய இலக்கு வெற்றி பெறணும்னா வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணணும் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் ட்விட்டர் எந்தெந்த சமூக ஊடகம் இருக்கோ அதுல எல்லாத்தையுமே நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் எல்லாம்